بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأكدة من لساني يفقه قولي وأفضل أمري إليك يا ربي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد الإقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله العظيم Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Muhterem kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Cumanızı mübarek eylesin, ibadetlerinizi kabul buyursun. Sağlık, sıhhat, afiyet dolasınız inşallah. Size de ümmetsizinize merhamet buyurup işlerinizi ıslah eylesin, sıkıntılarınızı gidersin. Değerli kardeşlerim, bu okumuş olduğum ayet-i kerime Hamim diye başlıyor. Mü'min Suresinin ilk ayetleri. Önümdeki Kur'an-ı Kerim'in 466. sayfasında. Yine elhamdülillah Cenab-ı Allah nasip etti. Kitabımızı açtık. Kur'an-ı Kerim'den Allah bize kendisini nasıl tanıtıyor göreceğiz. Dinini nasıl tanıtıyor göreceğiz. Nasıl bir Müslüman istiyor onu göreceğiz ve kendisine iman etmeyen, yolundan gitmeyen kafirlerin de nasıl kötü bir akıbete duyçar olacaklarını göreceğiz. Allah Celle Celaluhu cümlemizi de sırat-ı müstakimden ayırmasın. Bizi de bizden sonra gelecek olan zürriyetlerimizi, nesillerimizi de ta kıyamete kadar imanlı eylesin, küfürden korusun. Allah Celle Celaluhu'nun nimet verdikleriyle beraber eylesin inşallah. Zalimlerin, kafirlerin kendilerine gazap ettiği sapıkların yolundan götürmesin. Bizi de onları da. Değerli kardeşlerim sonra Hamim diye başlıyor bu ayetler. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in bazı surelerinin başında bizim hurufu mukatta'a dediğimiz kesik kesik harfler vardır. Bunlar bitişik de okunmazlar. Hamim, Kur'an-ı Kerim'in hemen başında Fatiha'dan sonra Bakara suresinin başında Elif, Lam, Mim diye geçer. Çok surelerde geçer, 23 küsür sure. Daha çok da Mekki surelerde geçer. Bu sure-i celile de Mekki'dir. Yani Peygamberimizin Mekke döneminde, Peygamberlikle Hicret arasındaki dönemde indirilmiş olan surelerdendir. Rabbimiz burada girişte söylediğim gibi önce bize kendisini tanıtıyor. Sonra müminlere yol gösteriyor. Kafirleri de uyarıyor. Rabbim bu kitaptan hepimizi de istifadelendirsin inşallah. Kur'an-ı Kerim bizim baş tacımızdır, baş kitabımızdır. Tabiri caizse anayasamızdır. Onun içindekilerin değiştirilmesi de mümkün değildir. Çünkü Allah'tan öyle gelmiştir. 
Müslüman olmak buna iman etmeye bağlıdır ve nasıl bir insan istiyor Allah. Buradan şuraya gidebiliriz. Müslümanların bir araya gelerek oluşturdukları topluma İslam toplumu denir. Bu toplumu da yöneten İslam devleti olmalıdır. Çünkü İslam devleti Kur'an-ı Kerim'i açar önüne Allah'ın emirlerini insanlara öğretir. Dolayısıyla mektebin ilk kitabı, baş kitabı, baş tacı kitabı da Kur'an-ı Kerim olmalıdır. Belki unuturum diye hemen söyleyeyim. Çünkü bazen sonunda cemaat bekliyor, bekliyor, bekliyor biliyorsunuz. 5-10 dakika kala geliyorlar. Orada da biz söyleyeceklerimizi söyleyelim diye sıkıştırıyoruz, heyecanlanıyoruz. Hepsini birden söyleyelim derken bazı şeyleri unutuyoruz. Bugünlerde Milli Eğitim Bakanlığı taslak bir müfredat hazırlamış, askıya çıkartmıştır. Eğitimcilere, aklı yetenlere inceleyin, buyurun, teklifleriniz varsa bunları görüşelim, diyor. Milli eğitim bizim en büyük yaramızdır. Bir mübarek mütefekkirimiz Nurettin Topçu, Marif Davası kitabında bir milletin gerçek kurtuluş savaşı mektepte verilir, diyor. Mektep çok önemlidir. Önce ana kucağı, Baba ocağı, aile, sonra mektep bir milletin en büyük eğitimcisi, terbiyedisi, yetiştiricisidir. Talim, terbiye, eğitim, öğretim diyorlar şimdi. Çocuk ilk dersini ailesinden alır, ikincisi mekteptir. Mektepte bilgi de vardır ve mektepteki bilgi metotludur. Mektepte devlet nasıl bir insan istiyor onu öğretir. Nasıl bir insanı yetiştirmek istiyor onu bir güzel öğretir. Öğretmesi lazım. Öğretemiyorsa çok ayıp. Çok yazık. Vazifesinin yerine getirmiyor demektir. Maalesef bu konuda bizim ülkemiz çok acılar yaşamıştır. Ben ilk öğretmen olduğum zaman gittim lisenin kapısında Polisler ve bekçiler vardı. İçeri girerken ve dışarı çıkarken talebeler birbirlerine girmesin ya da öğretmenlerine sövmesin, dövmesin diye polisler bekliyordu. Bir mektebin, bir milletin mektebinin kapısında polis ne gezer ya? Orası ilim yuvası, irfan yuvası, terbiye yuvasıydı. Ve biz öğretmenler 1977 Mektepten evimize dövülmeden, sövülmeden, hakarete uğramadan gidersek elhamdülillah derdik yani. Birileri kendi menfaatları için film çeviriyordu. Türkiye'yi istedikleri yola getirebilmek için anarşiyi, terörü azdırıyorlardı. Gençlerin bir kısmını sadece bir kısmını solcu dederek ikisini birden birbirlerine kışkırtıyor. Gerekirse parasını, finansını, kurşunu, silahını da veriyor, savaştırıyorlar. Yaşı müsait olan kardeşlerimiz anlar, hatırlar o günleri. Bazen 10, bazen 20 ölü verildi Türkiye haberlerde, günde, anlar şurada. Böyle bir ortamda biz de öğretmenlik yapardık. Bugünlerde anlarsı ve terör yok. Ama yetişen çocuklarımıza bakıyoruz, Müslümanlıkla da alakası yok, Türk milletiyle de alakası yok. Eğer babaları olmasa, anaları olmasa, eğer evde bir Müslümanlık görmeseler, ne sokakta, ne mektepte, ne devletin kurumlarında İslam yok. Yönümüz batıya çevrilmiş, kıble Kabe unutulmuş. İslam dini horlanıyor, aşağılanıyor, dindarlık ayıp sayılıyor, çağdaşta aykırı, modelle aykırı insanlar Müslüman olmayı gericilik, yobazlık, tutuculuk, orta çağın karanlığında kalmış gibi göstererek psikolojik baskı altında tutuluyorlar. Sonunda ne oluyor? İşte görüyorsunuz sonunda olan bu. Sağımızı, solumuzu düşmanlar kuşatmışlar. 
bütün İslam dünyasını sadece biz de değil, istedikleri gibi dövüyorlar, istedikleri gibi sövüyorlar, istedikleri gibi içimizde anarşist besliyorlar. Bütün paramız, pulumuz, ateşe, silaha, bombaya, uçağa gidiyor, evlatlarımız şehit oluyor. Bütçemiz yola gidecek yerde, hastaneye gidecek yerde, maaş olacak yerde, hizmete dönüşecek yerde anarşi, terörist, belayla uğraş diyorlar bizi. Ve öbür tarafta işte görüyorsunuz Gazze lafı açınca tüylerimiz diken diken oluyor. Yiyecek ot bulamıyorlar. Otlar da tükendi. Ya aç insanlara yardıma gidemiyoruz. Gavurun orduları orada bekliyor. Bir avuç İsrail der, arkasında bütün Avrupa ve Amerika'nın kafirlere dizilmişler. Bedava silah veriyorlar. Bedava para yardımı yapıyorlar. Bize de diyorlar ki, kılınızı kıpartırsanız bir uçak kaldırırsanız düşürürüz diyorlar. Asker geldirirseniz öldürürüz diyorlar. Aramızda belki talebelerimiz vardır. Öğretmenlik yaparken bunları anlatırdım çocuklara. Kızardım tembellik yapanlara. Ulan siz tembellik yapıyorsunuz, dersinize çalışmıyorsunuz, kendinizi yetiştirmiyorsunuz. İşte bunlar başımıza buradan geliyor. Bu cahillikten geliyor. Adam olsak, bilgili olsak, şuurlu olsak, bilinçli olsak bunu bize yapamazlar. Sayımız mı eksik? Yok. Toprağımız mı yok? Var. Her şeyimiz var. Her şeyimiz var. Ama gücümüz yok. Havamız yok. Suyun üstündeki çöl çöp gibiyiz. Neden? Kur'an'a yabancıyız da ondan. Bir Müslüman memleketin mektebinde Kur'an olmaz mı ya? Kur'an üretilmez mi? Daha yakınlarda seçmeli ders olarak Kur'an koruldu. Kur'an okutulacak seçmeli ders. Onu da çoğu idareciler sınıfa gidiyor. Çocuklar bunu seçmeyin de şunu seçin diyorlar. Velisinin haberi bile yok. Olmaz arkadaşlar. Biz basında yazıyoruz, sözlüyor, konuşuyoruz. Fırsat düşmüş burada da söylüyor. Kur'an bilgisi diye mekteplere bir ders konmalı. Bütün ortaokul, lise, mümkünse üniversitede Kur'an bilgisi. Bu Kur'an-ı Kerim diyanet bastırıyor. Tercümesini malin de yaptırıyor. Tefsirin de yaptırıyor. Hepsi meydanda. Diyanet devletin kurumu. Devlet başkalarına güvenmiyorsa diyanete güveniyor. Çünkü kendi memurudur. Diyanetin hazırladığı Kur'an-ı Kerim'den Ayetler seçer önce. Aileye dair, insana dair, adalete dair, barışa dair, hırsızlığı, cinayetin kötülüğüne dair, fuhşun, zinanın kötülüğüne dair, kumarın kötülüğüne dair, ana babaya nasıl muamedilir, komşuya nasıl muamedilir, vatandaşlar olarak birbirimize nasıl muamele edilir, trafikte nasıl araba kullanılır, bir suç istediğimiz zaman nasıl özür dilenir, ve yargıya boyun eğilir. İyi bir vatandaş, iyi bir yurttaş olacak olması için Kur'an-ı Kerim'den ayetler seçilir, manası verilir, kısa da bir açıklaması yapılır, Kur'an bilgisi diye okutulur. Bunlar size bizim öğretebildiklerimiz. Kur'an'ın gerisi işte önünüzde. Onu da gidin siz kendiniz okuyun denilir. Böyle bir Kur'an bilgisi dersi istiyoruz mekteplere. Herkese de mecbur olacak. Ben ilk defa din dersi öğretmen olarak atandığımda ne komiklikti biliyor musunuz? Şimdi aklınız yetenler yeter yetmeyenler öyle şey mi olur ya derler. Öyle şey oluyordu işte. İsteyen girerdi, istemeyen girmezdi. Ben sınıfa gidiyorum, giriyorum öğretmen olarak. Çocuklar isterse benim dersime giriyor. İstemese gözüme bakarak çekip gidiyorlar. Bir öğretmen olarak ben nasıl bir duruma, pozisyona düşerim biliyor musunuz? Mecburen güler yüz, tatlı dil, hayavrum. Bir de eline not veriyorlar. Bir ile on arasında bilmeyen sınıfta 
sınıfta koyacaksın. Lan nasıl sınıfta koyacaksın? Adam zaten isterse bu derse hiç girmiyor. Girmeyeyim ben de çeker gider. Zayıf verebilir misin? Teşvik etmek için. E adam çalışmıyorsa yavrum kuzum diye güleceksin. Yahu insan bazen sinirlenir yerine göre sinirlenmek gerekirse sinirlenir kızar. Bazen de güler, okşar, sever, öper. Babasınız böyle. Çocuğun yüzünü hep gülersen şımarır. Hep sert yaparsanız daralır, kaçar. Beynel kavfi ver raca. Korku ile ümit arasında. Tatlı sert. Ben çocuğuma, ben öğrencime hiç kızmazsam nasıl eğitimli olur bu ya? Bu insan gerçeğine aykırıdır. Vazifesini yapanla yapmayan aynı olmaz. Birisine taltif eder, mükafat verirsin. Birisine de ikaz eder, uyarır. Gerekirse ceza verirsin. Ama biz veremeyiz. O yüzden diyoruz ki, konuşun bunları. Sosyal medyada yazın. İlgili yerlere gönderin. Sizin o taslaktan haberiniz olmaz. Hoş olsa da ne olur diyemeyeceğim etkisi olur. Bağırın, çağırın. İsteyin arkadaşlar. Bu sistem böyle bir sistem. Ağlamayan meme yok demiş atalar. Bunlar da diyorlar ki hak verilmez alınır. O yüzden hakkı olan insanların bir kısım basılları görüyorsunuz. İki gün evvel özel olarak hazırlamış oldukları sopalarla devletin polisine pat pat pat vuruyorlar. Biz öyle yapın demiyoruz. Nazik ve kibarca devletten hakkınızı isteyin. Bu mekteplere Kur'an gelsin. Bu mekteplerde peygamber öğretilsin. Bu mektepte İslam ahlakı öğretilsin. Öyle kültür değil. Kültür ne demek biliyor musunuz? Şimdiki okutulan din kültürü. Onu bile istemeyenler var. Din kültürü ne demek? Ya sen ister inan, ister inanma. İster Yahudi, ister isteyen ol. Dünyada belli başlı dinler var. İslam, Yahudilik, Hristiyanlık, Budizm, Hinduizm. Bunları bil. Bunları bil ki karşındaki Yahudi ise pot kırma. Onu kızdıracak iş yapma. Karşındaki Hindu ise onu kızdıracak iş yapma. Adam inaya tapıyorsa inaya sövme mesela. İnaya hakaret etme. İnaya yanında vurma. Bunun gibi İnsanlar anlaşabilsin, kavga etmesinler diye bir kültür olarak öğretiliyor. Yoksa İslam'ı öğretmek için din dersi konulmuş değil. Müslümanın mektebi böyle olmaz. Böyle mekteplerde İslam olmazsa, Kur'an olmazsa, sünnet olmazsa İslam'dan gıcık kapan insanlar çıkar. Bakın adam Kur'an'dan gıcık kapıyor. Adı Müslüman, ben de Müslümanım diyor. Dinden gıcık kapıyor, şeriattan gıcık kapıyor. Dindar insanlardan gıcık kapıyor adam. Dinin öğretildiği Kur'an kurslarına, medreselere, imam hatiplere, tekke vakıflara düşman. Sorarsan ben de Müslüman diyor, cenazesi de geliyor, burada bize kıldırıyorlar, kendiler kılmıyorlar. Kafirin yanında çok mutlu, Müslümanın yanında suratı asık. Dini sevmiyor adam ya. Nereden yetişti bunlar? Mekteplerde. Buna dur demeliyiz. Gücümüz yeter mi? Ben size bir olay anlatayım. İmam Hatip Lisesi'nde çalıştığım yıllarda fıkıh dersi müfredat programı hazırlamak için bakanlıkça görevlendirilen Komisyonda ben de vardım. 15 gün çalıştık. Hangi dersler, hangi miktar verilmeli? Çok güzel bir program yaptık. Sevine sevine de geldik. Bizim okuttuğumuz fıkıh testlerin bir programı vardı. İçinde kötü şeyler yoktu da eksik şeyler vardı. Ne oldu? Bütün çalışmalarımız orada kaldı. Emeklerimiz boşa gitti. Hiçbir şey de olmadı. Bugüne kadar. Şimdi bakanlık müfredat programını değiştiriyor, askıya almış. Biz diyoruz ki taleplerimizi iletelim. Ben başta diyorum bangır bangır bağırıyorum. Sosyal medyada bağırıyorum. Burada bağırıyorum. Yazdığım yerlerde bağırıyorum. Kur'an bilgisi dersi istiyoruz. 
Gördüğünüz milletvekillerinin yakasına yapışın. Kur'an dersi bilgisi istiyoruz deyin. Ya arkadaşlar hakimiyet kayıtsız sarsız milletin demiyor bu bunlar. Hakimiyet bizimse biz istiyoruz ya. Bizim sözümüz niye geçmiyor? Efendim Habray kanunları varmış. Milli eğitim Amerika'ya teslim edilmiş. Amerika'nın canı cehenneme ya. Allah kahretsin yöneticilerini. Allah yöneticilerini kahretsin Amerika'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın, Fransa'nın. İnsanlar acından ölüyor. Göz göre göre öldürüyorlar silahını. Bedava bu kafirler veriyor. Ben Amerika'nın halkına bedda etmiyorum. Allah onları da ıslah eylesin. Üniversiteki aslanlar gibi haklı keşke sivil olarak sokağa dön. Ya siz insan değil misiniz? Siz insan değil misiniz? Şurada bir balina kıyıya vursa canlı yayınlar yapıyor televizyonlarla gidiyorsunuz. İstanbul'da bir kısım olaylar olurken gavurun CNN ve benzeri televizyonları geldiler. Canlı yayınlar yaptılar. Neden Filistin yayın yapmıyorlar? Neden Gazze'ye canlı canlı bombaları yayınlamıyorlar? Neden ölüleri göstermiyorlar millete? Ya bunlar insan değil. Bunlar insan değil. Bu kafirlere dünya yönetimini verirseniz işte böyle olur. Orada Müslümanları burada karşımıza çıkmasın diye Rusya'yı terbiye etmek için Ukrayna'nın halkını savaşa kışkırtıyorlar. Allah başlarımıza akıllı, tedbirli, bilgili idareciler versin. Allah'tan korkan milletinden utanan idareciler versin. Ukrayna'yı yöneten insanlar sırf Amerika'nın, Avrupa'nın Rusya'yı gevşeterek, zayıflatarak yarın kapışacakları Çin ile yardımlaşmasın, düşman zayıflasın diye halkını öldürüyor. Ya Ukrayna niye bombalanıyor? Ukrayna'nın derdi ne? Niye savaşta? Ya akıl var, mantık var arkadaşlar. Elin silahıyla insan savaşır mı ya? Avrupa Amerika silah verirse askerin silahı var. Yoksa yok. Böyle savaşma olur. Böyle idareciler kendi seçtirdikleri soytarılarla bir milleti mahvediyorlar. Biz bunların örneklerini kendi coğrafyamızda da çok gördük. Öldürüyorlar ya. Millet bıraktı gitti vatanını. Şehirler harap ediliyor. Niçin? Amerika'nın keyfi için. Ya sizde hiç mi akıl yok? Yarın bir günde Çin'e tostlayacaklar. Dünya savaştan kurtulmayacak. Niye? Eh, silah fabrikaları harıl harıl çalışıyor. Siyonistlere para lazım. Adam ölmüş. Umurlarında mı? Adam dedin ne ya? Adamdan çok, insandan çok ne var? Onlara göre. Bunu niye anlattım? <gülüyor> i̇şte bunu onlara zamanında sözümüz varmış. Arkadaşlar biz hür bir devlet değil miyiz ya? Özgür değil miyiz biz? Biz Kurtuluş Savaşı'nı vermedik mi? Biz İstiklal Savaşı'nı vermedik mi? Bu gavurları denize dökmedik mi? İşgal eden insanları atmadık mı? Gelmişler vatanımızı işgal etmiş Fransız, İngiliz, Yunan biz onlarla savaşmışız, kanımızı dökmüşüz. Sonra da savaş bittikten sonra kendi medeniyetimizi bırakıp onların medeniyetine girmiş, yoluna girmişiz. Onlar bize efendi olmuşlar şimdi. Allah aklımızın hayrını göstersin. Mekteplere din girmeden, Kur'an girmeden bu iş mümkün değil. Bu topraklarda İslam topraklar olmaz. Ya istiklal mahsunu okuyalım. Garbın afakını diyor. Garp batı demektir. Avrupa. Biz batı dediğimiz zaman Avrupa ve Amerika'yı birlikte söylüyoruz. Garbın afakını sarmışsa çelik sırlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhatlım var. Ulusun köpek gibi diyor. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanı bu var? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Tek kişi kalmış canavar üstümüze hücum etti. Çok şükür def ettik. Zaferi kazandık. Medeniyet dediğin tek kişi canavara karşı. Sonra da biz İslam medeniyetini bıraktık. O canavarların medeniyetine girdik. Nasıl oldu bu iş? Niye oldu bu iş? 
Sonra da bir baktık ki İslam öğretilmesin diye mektepler kapandı, medreseler kapandı, tekkeler kapandı, yazılar değişti, kılık değişti, kıyafet değişti. Dini öğretecek hiçbir şey kalmadı. Kur'an öğreten, elifba öğreten, mızraklı ilmal öğretenler bile tutuklanıp eziyet ve işkence gördüler. Şu oldu, bu oldu, bunları bunları söylemek niyetinde değildim. Laf lafı açtı. Biz buraya geldik. Değerli kardeşlerim, dert belli. Bu mekteplere Kur'an bilgisi dersi girmeli. Bu çocuklara dini öğretmeliyiz. Sadece imam olacaklara, müezzin olacaklara değil, doktor olacak da dini bilmeli. Allah'tan korkmalı. Avukat da, mühendis de, öğretmen de. Allah'tan korkmayı o da bilmeli. Helalı haramı onlar da bilmeli. Tüccar da bilmeli. Sanayici de bilmeli. Bilmeli ki bu millete hile yapmasın, kazık atmasın, emekleri sömürmesin. Hamim, tenzilül kitap, bu kitabın indirilişi gökyüzünden diyoruz. Gökyüzünden maksat üstümüzdeki hava değil, yücelerden demektir. Yücelerden bu kitap indirildi, min Allah. Allah tarafından El Aziz Güçlü Allah Mağlup edilmez Allah El Alim Her şeyi bilen Allah İslam geldi cehaleti kovdu İslam'ın zıttı cehalettir O yüzden Peygamberimizin dönemine Peygamber olmadan evvelki döneme Cahiliye dönemidir İslam geldi cahiliyeyi kovdu Çünkü Kur'an Her şeyi yaratan Allah'ın kitabıdır bize. Gafir-i zembi günahları bağışlar. Tanımadıysanız bu zamana kadar, yanlış yaptıysanız Allah'a, ona karşı haramları isteyerek suç istediyseniz tövbe edin. Kurtuluş imkanınız var. Allah gafir-i zemb, zembi günahı bağışlayandır. Ve kabili tevbi tevbeleri kabul edendir. Kabili tev. Tevbe hatadan, günahtan dönmektir. Suçtan vazgeçmektir. Allah'ım pişmanım beni affet deyince Allah'ın affetmesidir. Yerler dolusu, gökler dolusu, hatta bu ikisinin arasını dolduracak kadar çok günahınız olsa tövbe ya Rabbi deseniz ve gerçekten tövbe etseniz kalp pişman sözünde durmuş, bir daha da günahları yapmamış. Allah hepsini siler atar. Ama çöp kutusuna atmaz. Nereye atar? Günahlar sol tarafa yazılır ya onu oradan kaldırır. Sağ tarafı sevap diye yazar. Günahınız terazide sevap diye tartılır işe yarar. Böyle kuluna merhametli bir Allah vardır. Celle Celaluhu. Ama böyle olmakla beraber ama şedidül ikab. İkabı cezalandırması da çok şiddetlidir. Çok şiddet. Dünyada da ahirette de. Dünyada cehennem yok mu zannediyorsunuz? Olaylara bakın işte. Ahirette de bir can. Zip tavul o kadar da lütuf sahip. Yani bu kadar günahlara rağmen yine de yediriyor, içiriyor, hava veriyor. Mutluluk veriyor size ne nimetler veriyor. La ilahe başka tanrı yok. İllahu ancak o. İleyhil masir dönüşte onadır. Bir gün mutlaka ölecek ve bu hayattan hesap verecek. Ayağını dengal. Bunu bil. Bir suç işleseniz yarın mahkemeniz var deseler Hakimin karşısında utanacak suçu kadar ceza alacaksınız deseler Şimdiden mideniz sancır Kıvranmaya başlarsınız Moraliniz bozuk olur Ödevini yapmayan öğrenci Dersi haf yuram haf diye girer Ödevini yapmış olanlar Hocam öğretmenim ödevlere bakacağız mı derler Kök kök sus derler o Bak masa bugün diye Niye? Hımbıl suçunu bilir Değerli kardeşlerim, Allah bizi görüyor. 
devlet görmese de, polis görmese de, jandarma görmese de, birisi yakamıza yapışmasa da Allah bizi görüyor, Allah bizi biliyor ve Allah'ın huzurunda bunun hesabı mutlaka sorulacaktır. Bunu bütün insanlara öğretmek lazım. Nerede öğretilir ilim? İlim mektepte öğretilir. Mektepte bunları çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Allah muvaffak eylesin. Amin ve selamun aleyhi ve selin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.